Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımıza yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz efendim. Yine birbirinden değerli konuklarımızla siz değerli izleyicilerimize gündemi değerlendireceğiz ve konuklarımızla kendi alanlarındaki e, yapmış oldukları çalışmaları siz değerli izleyicilerimize aktaracağız. Pamukkale TV ekranlarında ve bugün kim var konuğum? Denizli Sağlık Sen Başkanı Sayın Metin Yüksel Koçoğlu var. Neyi konuşacağız? Gündemimizde aslında 2 yıldır aslında çok önemli bir konuydu sağlık bizim için ama son 2 yıldır daha da önem arz eden bir hal aldı. Sağlıkçılarımızı konuşacağız. E, tabi bu arada pandemi sürecinde vefakarca, cefakarca ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak bir an önce tüm hastalara iyi gelmek, iyileştirmek için mücadele veren ve bu mücadele uğrunda vefat eden tüm sağlıkçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an hasta olarak e, yatan şifa bekleyenlere de Allah'tan şifa bekliyorum. Çünkü bu ülkede emekleri hiçe sayılacak olmayacak nadir insanlardan bahsediyoruz. Tüm sağlıkçılarımıza da çalışan tüm sağlıkçılarımıza da Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bu güzel girizgahınız için. Gerçekten e, çok güzel bir girizgah yaptınız. E, bizi duygulandırdınız böyle. E, emeği verilen saygı bizi memnun ediyor. Çok teşekkür ederiz. Emek hiç sayılmamalı. Kesinlikle. Özellikle ee, herkesin birbirinden kaçtığı bir dönemde, annenin babanın birbirinden, aynen. çocukların birbirinden kaçtığı dönemde, hiç kimsenin bakmadığı dönemde birileri bir el uzatıyorsa bunun bir emek değil aslında. Kesinlikle. Bir özveri de değil. Bu anlatılmaz, insanlık üstü bir hizmet diyorum ben ona. Hizmet, Metin, buyurun. E, cefakarlık diyoruz, fedakarlık diyoruz. Ben tüm vatandaşlarımıza, halkımıza buradan da hayırlı sabahlar dilemek istiyorum. Dediğiniz gibi gerçekten sağlık çok önemli ve biz de bugün hayat kurtarıcı bilgiler vereceğiz burada. Yani evet. bu konuda iddialıyız. Yani hayat kurtarıcı, halkımızın hayatını kurtarıcı da bilgiler vereceğiz. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle bir Metin Yüksel Koçoğlu'nu bir tanıyalım. İzleyeceğimiz tanısın. Tabii. Ee, fazla ekranlara çıkmıyorsunuz. Evet. Geride kalıyorsunuz. Sa ve... Sahadayız biraz. Sahadasınız. Evet. Ve... Ne tür çalışmalarınız var? Hı. Arka arkaya girmeyeceğim. Sorularımı e, sorayım. Siz devam edin lütfen. Betin Yüksel Koçoğlu kimdir? Sağlık Sen Deniz'de çalışmalarınız ne aşamada? E, geçen hafta içerisinde genel başkan evet, geldi. Buradaydı. O genel başkan gelmesiyle e, biliyorsunuz her gün ayrı bir istekle e, uyanır insanlar. Evet. O istekleri karşılayabiliyor musunuz? Buyurun efendim söz sizde. Metin Yüksel Koçoğlu öncelikle bir e, sağlık çalışanıdır. Yani en önemli tabir bence bu. E, sağlık memurudur. <gülüyor> e, Server Gaz Devlet Hastanesi'nde acil serviste e, görev yapan, daha önce de Türkiye'nin değişik illerinde e, doğusunda, batısında görev yapmış bir sağlık memurudur, sağlık çalışanıdır. E, aşağı yukarı e, 9 yılı geçen bir süreden beri de Denizli Sağlık Sen Şube Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Sağlık çalışanlarının gerek özlük hakları olsun, gerekse maddi imkanların iyileştirilmesi konusunda, gerekse hukuki sorunlarda yanında olma konusunda, gerekse sahada bizzat yanlarında durarak sendika başkanlığına devam etmekteyiz. Tabii Deniz Sağlık Sen, Denizli'de uzun yıllardan beri sağlık ve sosyal hizmet alanında yetkili olan bir sendika. Denizli Sağlık Sen, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm kuruluşlar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda hizmet veren, bu konuda iş kolunda hizmet veren bir sendikadır. Hizmet alanının içerisindeki kamu görevlilerine hitap eden bir sendikadır. Çünkü bir kamu sendikasıdır, Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı bir sendikadır. Uzun yıllardan beri de e, bu konuda kazanımların altında yani bugüne kadar sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında e, kazanımların altında imzası olan bir sendikadır Denizli Sağlık Sen. 
İnşallah bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceğiz diye şöyle kısaca bir anlatalım. Evet, tabii sağlık dedik ya çok evet. önemli. Yani olmazsa olmazın. Aslında evet. ülkeler şunu gözlemle, tüm ülkelerden bahsediyorum. Birinci sırada sağlık, evet. eğitim öyle gitmeli ülkenin genel yapısına baktığımız zaman. Türkiye'de ve denizdeki sağlık e, sektörünü ve sağlık hı hı. çalışmalarını, sağlık çalışanlarının durumlarını biraz şöyle bir gözden geçecek olsanız yani son iki yılı bir değerlendirirseniz evet. ya nasıl? Gerçekten evet e, hastaneler yeterli, sağlık çalışanlarının hı hı. durumları 3600 ek göstergeler evet, evet. yeterli Maşallah, değil. Maşallah ediyorsunuz. E, veya nedir yani ben şunu sormak istiyorum. Gerçekten e, birinci sıraya yerleştirdiğimiz sağlıksa Evet. Değer buluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Her şeyin başı sağlık. İlk önce e, bu böyle. Denizli'de e, Denizli halkı gerçekten şanslı. Evet. Çünkü Denizli'de e, işinin uzmanı mesleki olarak yeterli en üst düzeyde, en üst seviyede bir sağlık personeli var. E, bu sağlık personeli sadece kamuda değil ben bunu özel sektörde, sektörde de görüyorum. Gerçekten sağlıkta Denizli e, iyi bir noktada. Fiziki imkanlarımızda yetersizlikler olabilir. Çünkü kamu son dönemde ilçelerimizde özellikle çok güzel binalar yapıldı. Yeni sağlık tesisleri açıldı. Ama Deniz Devlet Hastanemiz, Denizli'deki bizim ana hastanemiz, yani işin gerçekten orada götürüldüğü bir hastane. Burada bazı fiziki yetersizliklerimiz var. Bunu pandemi süresinde sürecinde de biz daha iyi gördük. Ama şimdi şehir hastanemiz yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda onun da açılmasıyla birlikte bu fiziki yetersizliğimiz de ortadan kalktığında sağlık çalışanları, denizdeki sağlık çalışanları, denizli halkına hak ettiği o fiziki ortamları da sağlayarak gerçek manada daha kaliteli bir sağlık hizmeti vereceğini düşünüyorum. O zaman hastane denizli açısından baktığımızda hastane açılımıyla, şehir hastanesinin açılmasıyla evet. bir rahatlayacak mı denizinin? Kes, kesinlikle rahatlayacak yani şu anda bir yetersizliğimiz yok yani böyle bir sıkıntımız yok ama şehir hastanesinin yapılmasıyla daha konforlu daha rahat bir hizmet sunmaya başlayacağız kamu adına söyleyeyim bunu yani daha işte tek kişilik odalar vatandaşımıza bu aynı zamanda sağlık personelini de ilgilendiren bir konu çünkü bizim yaptığımız şiddet araştırmalarında fiziki imkansızlıkların yetersizliklerin ee, o anki geri dönüşümü direkt sağlık personeline oluyor. Yani e, hasta ya da hasta yakını vatandaşlarımız o anda fiziki ortamdaki yetersizliğin faturasını da oradaki çalışan sağlık personeline kesiyorlar. Yani bu da bir e, şiddetin etkenlerinin içinde bir tane bir madde. E, o yüzden e, tabii ki bir rahatlama olacak. E, daha konforlu bir hizmet sunulacak. Hem sağlık personeli açısından hem de vatandaşımız açısından. E peki her şeyin başı sağlıksa neden Fiziksel olarak dediniz ya, hı hı. E, şiddet var diye. Evet. Şiddeti tam açık, yani şöyle bir açılımını yaparsak, şiddetin ufağı büyüğü olmaz. Olmaz, kesinlikle. Şiddet şiddettir. Yani bu sözlü, sözlü de olabilir, sözsüz de olabilir. Evet. E, yani herhangi bir şiddete karşı bir yasa neden tam teşekküllü çıkmadı? Şimdi, e, Sedat Bey, bu iş konu çok ilginç bir konu. Gerçekten e, uzun zamandan beri üstünde çalıştığımız, alternatif e, çözümler ürettiğimiz, çözümler sunduğumuz yetkili mercilere ama şiddet hala devam ediyor. Biz her ay e, sağlık sen olarak şiddet raporu yayınlıyoruz. Yani bu çok acı bir şey. Yani her ay o ay ki bütün e, şiddet olaylarını, vakalarını rapor haline getiriyoruz ve bunu yayınlıyoruz her ay. E, ama hala devam ediyor. E, Birçok e, yasa çıktı. Şu anda kamu personeli içerisinde e, sağlık çalışanlarına özel şiddeti önleyici yasalar da var. Ama Nitekim yani ne hikmetse bunlar dahi şiddetin önlenmesini engelleyemedi ve hala devam ediyor. Yani şunu anlamak çok zor. Düşünsenize bir pandemi süreci siz bahsettiğiniz için iki yıldır devam eden bir pandemi süreci var. Şöyle çalışan bir personelimiz var, sağlık personelimiz. Yani özetleyelim şöyle. Pandemi başlamış, evine gitmeyen, yani çocuğuna, çoluğuna, hasta eşine, annesine, babasına, evdeki yaşlı annesine, babasına hastalık bulaştırma, Korkusundan dolayı evine gidemeyen, izinleri iptal edilmiş. Bakın izinleri iptal edilmiş. Evet. İzin alamıyor, evine gidemiyor. Emekli olma hakkı da 
ertelenmiş. Yani emekli de olamazsın denmiş. E, zaten maddi sıkıntıların içerisinde uğraşıyor. Üzerine iş yükü de kat ve kat ve kat artmış pandemi süreci içerisinde. Bu personele bu süreç içerisinde daha şiddet uygulandı. Yani bunu dünyada başka bir yerde görmek de mümkün değildir diye düşünüyorum. Yani izne gidemeyen, emekli olamayan, evine gidemeyen ve can hiraç çalışan ve e, tabir yerindeyse yani yerinde aslında can kurtarmak için can verirken hala daha biz şiddet olaylarıyla ulaştık, uğraştık pandemi süreci içerisinde. Biz bu e, can kurtarırken can verme meselesini böyle hamasi olarak söylemiyoruz Sedat Bey. Yani artık bizim bunu Gerçek manada söylediğimiz bu pandemi sürecinde biraz daha medyanın gözünün önüne geldi. Yani bu aslında hep böyleydi. Ama çok fazla biz bunu anlatamadık. Biz bu derdimizi vatandaşlara anlatamadık ya da kamuya anlatamadık, kamuoyuna anlatamadık. Hatırlarsınız her zaman gündeme getirdiğimiz bir tokatlı bir hemşiremiz var. Allah rahmet eylesin. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden evet, vefa evet, vefat etmişti. Birçok personelimiz bizim. Şehitlerimiz oldu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden. Yine kan hastalıklarının bulaşması sonucu vefat eden... Olay değil bir ya. Yani bu sadece pandemiyle covid 19'da başlayan bir olay değil. Bizim can kurtarırken can verme hikayemiz. Yine yurt dışındaki askerlerimizin operasyonlarına, yaralı askerlerimize müdahaleye giderken şehit olan personellerimiz, sağlık personellerimiz var. Ve şimdi COVID ile birlikte göz önüne geldik. Daha medyatik olduk. Aa, bakın burada sağlık çalışanları da e, şehit oluyorlar. Onlar da bu e, görevlerini yaparken e, vefat ediyorlar e, konusu gündeme geldi. Allah rahmet eylesin e, tüm sağlık şehitlerimize. Gerçekten can kurtarırken can verdiler. E, şunu da söyleyeyim. E, vatandaşlarımız e, COVID süreci başlangıcından beri hastalığa yakalanma Oranının tam biz 6-7 katıyız sağlık personeli olarak. Hastalığa yakalanmış ve geçirmiş arkadaşlarımızın sayısı. Çünkü biz e, kaçacak yerimiz yok. Herkes siz söylediniz korkarken, kaçarken, uzaklaşırken biz işin içine girdik. Biz kaçmadık, biz korkmadık. E, ben hep e, şunu söylerim gittiğim e, arkadaşlar ziyaretimde siz derim korkuyu da korkuttunuz. Arkadaşlarımız yani korkuyu da korkuttular. Çünkü e, hiçbir zaman ben şunu görmedim bizim sağlık personelimizde. Ya işte e, böyle bir olay yaşamadık biz. Biz buna bakamayız, bakmayız. Hayır. Evinden aldık, hastaneye de getirdik, yoğun bakıma da yatırdık. Alkışlarla e, tedavisini bitirip taburcu ettik hastalarımız ayağımda. Yani e, gerçekten cefakar, fedakar bir çalışan, e, sağlık çalışanlarımız var. Ama buna rağmen ne hikmetse... Ee, bu üzücü şiddet olaylarıyla hala da karşı karşıya geliyoruz. Amaç gaye herkesin bir öncelik hakkı kendinde bulması mı? Şiddetin başlangıcı. Yani şimdi sizin şöyle düşünüyorum. Sizin söylediğiniz bir cümle var. Diyorsunuz ki pandemi sürecinde daha da önem taşıdı. Evet. Sağlıkçı burada var. Evet. Sağlıkçılar da şehit oluyor. Hasta oluyor. Evet. Var. Onlar oldu. da insan. Onlar da insan oldu. Gün be gün Gün yüzüne çıktı. Ancak şu var. Herkesin kendine göre bir öncelik hakkı mı tanıdığı kendine? Şiddet oradan mı doğuyor? Çünkü ben şiddeti şöyle e, çözümledim sağlık Hı -hı. çalışanlarında. Siz rapor yanıyorsa ama ben dışarıdan bir göz olarak bakıyorum. Herkes kendinde bir başka öncesinden daha öncelikli gibi hissediyor. Evet. Ve bu verilmediği zaman şiddete dönüşüyor diye düşünüyorum. Çünkü olabilir. Düşünseniz de yaralı bir insanı kurtarmak için mücadele veren 10 kişiye karşı mücadele verilmez. Ama kendini bir öncelikli gibi hissediyorsa bu herkesten öncelikli olduğunu ifade ederek bir şiddet e, girişimde bulunuyor diye düşünüyorum. Hasta yakınlarının yani böyle bir psikolojisi olabilir ama bizim sağlık çalışanları olarak e, bizim için insanların e, maddi durumu e, rengi, cinsi, ırkı önemli değildir. Bizim için hastalıkların <gülüyor> önceliği vardır. Triyaj dediğimiz bir olay vardır. Hastalığın aciliyetine bakarız. Acil hastaları sınıflandırırız. En acil hangisi ise işe ondan başlarız. Ama diyor ya benim vergimin oradasın diye. Ama ya bu yanlış bir şey. Yani e, bak, bu emek ve alın teri veriyorlar ve karşılığını alıyor. Almaya çalışan bir sağlık personelimiz var. 
Ve dediğim gibi biz insanların öyle e, bizim bakış açımız, bizim önceliğimiz hastalığın aciliyetidir. Evet. Biz hastalığın aciliyetine göre e, sıralamamızı belirleriz. Hangisi daha acilse ilk müdahalemizi ondan başlarız. E, tabii herkes kendi önceliği görebilir. E, böyle bir hani insanoğlu nefsi var. Ama orada o saygıyı hem diğer hasta ve hasta yakınlarına göstermek zorunda hem de sağlık personeline göstermek zorunda. Şiddet uygulayan <gülüyor> insanlara şöyle baktığınız zaman Sedat Bey şöyle de bir şey karşınıza çıkıyor. Bu insanlar aşağı yukarı yani genelleme yapmayalım ama aşağı yukarı aynı insanlar. Yani toplumda maganda olarak nitelendirilen, trafikte olay çıkaran, maça gitse maçta olay çıkaran, okula gitse okulda olay çıkaran aynı kişiler hastaneye geldiklerinde de yine aynı olayları tekrarlamak istiyorlar. Bence evet. kişiler. Yani e, belki doğru tabir budur. Ama evet. genelde aynı isimlerle, evet. aynı kişilerle. Yurt dışında bunun örnekleri var. E, bir sağlık çalışanına şiddet uygulandığı zaman e, kişi bir sonraki tedavisinde önce gidip karakola, karakoldan bir güvenlik görevlisi nezaretinde gidiyor hastaneye. Tam burada da olsun. Yani istedik olsun dedik. Evet. Ya da e, bir sağlık personeline şiddet uygulayan biri mahkemeden ceza aldığında onun fotoğrafını alıp Hastanelerin Hastane. acil servislerine, koridorlarına asıyorlar. Bakın işte bu Ahmet Mehmet Bey bir hemşireye hakaret etti. İşte bir yıl ceza aldı ve şu anda parmaklıkların arkasında diyerek onu. Bunu yapan ülkeler var. Ya da sosyal güvenliğinden mahrum bırakılan, belli bir dönem o cezayı alan, veren ülkeler var. Yani caydırıcı yöntemler bulunmuş. E biz de istiyoruz. Yani bu Artık biz şunu istiyoruz. Bu şiddet meselesi sağlık çalışanlarının gündeminden kalksın. Yani sağlık ve şiddet kelimesi birbirine hiç yakışmıyor. Şiddetin olmaması gereken yer sağlık. Ama biz bununla uğraşıyoruz. Biraz önce anlattım. Yani hastayı kurtarmaya çalışıyoruz. Şiddet uygulayanın hastasını kurtarmaya çalışıyoruz. Yani e, kişi geliyor. Örnekleri çok. İşte yaralanmış, trafik kazası geçirmiş. Aynı doktoru darp ediyor. İlçede başka doktor yok o gün nöbetçi olan. Ya darp ettiği doktor tarafından tekrar tedavi ediliyor hasta. Yani bu adam darp ediliyor. Yani düşün bu doktor darp ekip, ediliyor. Bir sonraki hastayı tedavi edecek doktor da yok. Yani tek doktor. Şey, şey, o akşam o gece nöbetçi ama hani e, inşallah e, yani bu önlemler daha da sertleşmesi şiddet lazım. Için, şunu söyleyeyim mi? E, bu şiddeti uygulayan kişi aslında doğduk, da, doğduğu zaman ağlıyor ya. Evet. Ağlarken ilk şefkati veren sağlıkçı zaten. Evet. Aptal olmasa, estağfurullah da. Yani yo ben bu iş böyledir. Şimdi bencilleri bunu demek lazım. Neden? Estağfurullah yok efendim. Şimdi ben annemi babamı götürüyorum. Acilde. Siz o acil doktorunu darp etmiş olsanız annem babama kim bakacak? Evet aslında diğer hastalardan yani, da şimdi bunu bunu sö- bunu söylemeyelim. Suç zaman e, alıyor. Suç teşkil etsin, hemşireyi dövsün, onu dövsün, bunu dövsün. O suç alanına girmesin. Bunlar bence yanlış bir şeyler. Bakın Sedat Bey ben sahadan gelen biriyim. Yıllarca acil servislerde çalıştım. Siz daha bilirsiniz. Yani e, biz e, böyle bir olay yaşadığımızda şimdi ve hasta yakınıyla böyle bir olay yaşadığımızda hasta yakınının oradaki işi 15 dakika, 20 dakika, 1 saat bir saat sonra o gidiyor evine işte o akşam e, kafeye gidecekse kafesine gidiyor işte dinlenecekse dinleniyor, tiyatroya gidiyor, sinemaya gidiyor ve o bırakıyor biz orada. Evet. Ama biz onun bize bıraktığı gerginlikle, stresle, yorgunlukla sabaha kadar hizmet etmek zorundayız. İşte bu bencil değil mi? Ve bu bizi yani asıl yoran bu. Bizi asıl e, yıpratan mesele bu. O zaman hükümetimiz bir an önce farklı yönlere bakacak. Bu sağlıkçılarımızla ilgili gerekli önlemler neyse özellikle şiddet çok önemli benim için. Belki 3600 ek göstergesi veya muralar için çok önemli ama evet, şiddet, şiddet daha çok önemli. Evet. Çünkü şiddet 3-5 kişi şiddet, şiddet ettiği zaman e, sağlık çalışanı yorgun, bitkin. E, benim anneme, babama, çocuklarıma kim bakacak abi? Ben öyle düşünürüm. Bizim bir e, sloganımız var. E, deriz ki otururuz işte söylüyorsunuz %3-5-7 maaş zamları, evet. ve 3600 özlük haklarımız, bunların pazarlığını yaparız. Otururuz, 3 aşağı, 5 yukarı, yani parasal mevzular oturur konuşuruz ama bu dediğiniz gibi şiddet konusu, mesleki haysiyetimiz, mesleki şerefimiz, mesleki onurumuz, bunlar bizim pazarlık yapacağımız konular değil. 
Bunlar da e, geri adımımız olmaz. Bunlar da bir tavizimiz olmaz. E, bunların bunların farklı kategorilerde, kategorilerde değerlendirilmesi gereken işler bunlar. Bunlarda taviz yok. Konuşulması tolerans yok. gereken en son şey bence şiddet. Aynen. Hastalıkta. Şiddete sıfır tolerans. Diyoruz. Evet. Peki e, tabii 3600 ilk kez üzere geyi soracağım. Çünkü evet. e, bana sor diyen olmadı ama ben sizi takip ediyorum. Bir hastaneye gezseydiniz şöyle kamu çalışanlarına herkes sor derdi. <gülüyor> ben şu an herkes onların bekliyorum. tarafındayım şu an. Teşekkür ederim. E, çünkü sağlık çalışanlarının en dipten yani o hasta bakıcının yukarıya kadar sevkini yapan Hı -hı. arkadaşından tut. Ta profesör doktorun e, işlemesine kadar ki kim varsa onların da haklarını dile getirmek Hı -hı. benim boynumun borcu. Demiyor muyuz? Tabii tabii. Sağlıkçılar bizim için de önemli diye. 3600 ek göstergede neredeyiz? Şimdi bu 3600 ek gösterge meselesi. Önce bir ek göstergeyi anlatalım. Hani tabii, tabii. bir vatandaşlarımız bunda bilgi. Ek gösterge nedir? Ek gösterge e, maaş ve emekliliği e, hesaplanmasında bir çarpandır. E, bu ek gösterge yükseldikçe e, kamu görevlilerinin Özellikle emekli ikramiyeleri, emekli maaşları ve maaşları yükselir. Biz bunu birçok branşta var. 3600 ek gösterge, hekimlerde var, mühendislerde var, biyologlarda var ama lisans mezunu olan diğer hemşehrilerimiz, sağlık lisansiyerlerimiz buralarda yok. Biz özellikle bunları da istiyoruz ve tüm kamu görevlileri için de artı 600 ek gösterge istiyoruz. Aslında bizim talebimiz Artı 600 ek gösterge. Yani bugün bir hemşire 3000 ek gösterge ile emekli olurken ona 3600 istiyoruz. Artı 600. Artı 600 istiyoruz. 2200 de emekli olacak olan bir ön lisans mezun arkadaşımız için de ona da artı 600 istiyor. Bizim asıl talebimiz, gerçek talebimiz bu. Bugün bir 3600'ü biz hayata geçirdiğimizde emekli ikramiyesini bir hemşirenin aşağı yukarı 40 bin lira civarında emekli maaşına da 800 lira civarında bir artış sağlıyoruz. 3600 ve bizim uzun zamandan beri talebimiz, sözünü aldığımızda bir talep ama e, her toplu e, sözleşmede e, bu iş ötelendi ama Allah'a şükürler olsun ki bu toplu sözleşmede biz bunu e, toplu sözleşme maddeleri haline getirdik. E, kanuna e, mutabakat metninin içine koyduk. Artık 2022 yılı içerisinde e, sağlık çalışanlarımız müsterih olsunlar ki toplu sözleşmeyle garantinin altına alınmış e, 3600 alacaklar. Biz bunun çalışmasını yapacağız. 2002, 2022 yılı içerisinde memur senin yetkili organlarıyla, hükümetin yetkili organları bunun üzerinde çalışmayı yapacaklar. Ve 2022 yılı içerisinde 3600 meselesi sağlık çalışanlarının gündeminden kalkacak. Şu anda bütün sağlık personelimiz bu 3600 meselesini bekliyor. Çünkü bizde bir meşhur döner sermaye var. Herkesin konuştuğu, bildiği Halkımız tarafından da şöyle bir algı var. Sağlık çalışanları döner sermaye alıyorlar, maaşları yüksek. Hayır, hiç öyle bir şey yok Sedat Bey. Sağlık çalışanları bugün döner sermayeleriyle birlikte normal bir memurun aldığı maaşı alabiliyorlar. Yani öyle bir ekstra bir döner sermaye ödemesi kalmadı Sağlık Bakanlığı'nda, hastanelerde. Ve biz onu bu mağduriyeti gidermek için de bu toplu sözleşmede döner sermayelere sabit ödemelerimize %20 artış sağladık. 2022 yılı Ocak ayı itibariyle başlayacak. Bu sayede aşağı yukarı bir hemşire sağlık memuru arkadaşımızın maaşına 400-450 TL civarında bir iyileştirme kazandı. Şu an kaç para alıyor? Şu anda devlet memurlarının maaşları bitirdikleri okullara göre, kıdem derecelerine göre değişir. En düşük seviye? En düşük seviye şöyle söyleyeyim. Total söyleyeyim işte sabit ödemesi e, maaşıyla birlikte e, en düşük seviye 5 bin lira civarında. E, en üst seviyeden alan da bugün 6 bin lira civarında e, bir maaş ödemesi var. Yani öyle e, kamuoyunda döner sermaye dahil. Döner sermaye dahil. Yani tüm ödemelerin de işin içine sokarak söylüyorum. Öyle kamuoyunda bilindiği gibi öyle afaki e, ücretler yok e, sağlıkta. Bir 400 TL'lik e, bir iyileştirme elde ettik. E, güzel toplu sözleşme kazanımlarımız var. E, çünkü iyi hazırlandığımız bir toplu sözleşme e, süreci e, geçirdik ve bu e, iyi hazırlanmanın sonucunda da e, tabii istediğimiz her şeyi o masadan aldığımız söyleyemeyiz. E, ülkenin içinde bulunduğu gerçekler de var. Ama yapabildiğimizin en iyisi, alabildiğimizin en iyisi olan bir toplu sözleşme gerçekleştirdik. E, bunların başında dediğim gibi e, 
memur senin geze, genel e, maaş artışı olan 5 artı 7, 8 artı 6, 2022 ve 2023 e, buna ilave olarak e, söylüyorum bu yüzde 20'lik e, döner e, sabit ödemedeki artışı e, bu bir rahatlama getirecek sağlık personelimizde e, enflasyon farklarıyla birlikte e, ve diğer e, bir de şu, bunun şöyle bir güzelliği var yani bu sadece bir hemşireye, sağlık memuruna, laboratuvar teknisyenine değil. Teknik hizmetlerde çalışan bizim teknik personellerimiz, teknisyenlerimize de yarayacak. Onlar da alabilecek. Veri hazırlama, kontrol işletmenlerimiz, şoförlerimiz, destek hizmetleri dediğimiz onlar da alabilecekler. Hizmetli personel dediğimiz sağ olsun arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Onları da ilgilendiren bir konu. Yani sadece sağlık personeli bütün çalışan, sağlık alanında çalışan herkesin kesesini arttıracak, keseye giren parayı arttıracak bir kazanım olarak değerlidir diye düşünüyoruz. Güzel bir e, toplu sözleşme ile hazırlandınız herhalde. Kesinlikle. Yani toplu sözleşme <gülüyor> sürecine çok iyi hazırlandık. Bu ilk önce sahadan talepleri topladık. Yani şöyle bir strateji geliştirdik bu toplu sözleşmede. Yüzlerce talepten ziyade Sağlık çalışanlarının genelini ilgilendiren daha az talep ama bunları almaya odaklandık. Yani eğer bir oradan bir masadan biz bir şey alıyorsak aynı bu yüzde yirmi artış gibi sadece hemşireleri, sadece ebeleri, sadece laborantları, sadece hekimleri ya da ne bileyim sadece memurları değil. Sağlık çalışanlarının genelini ilgilendiren herkesin üzerinde mutabık kaldığı ve herkese dokunacak kazanımlar. Bunun olması için talepler topladık. Bu talepleri önceliklendirdik. Bunları genel merkezde yaptığımız toplantılarda, başkanlar kurulu toplantılarında bunları sıraladık. Ve toplu sözleşme masasına oturduk. Ve bugün bu kazanımlarla birlikte, yani şöyle bir maddi olarak söyleyeceğim bunu. Bir sağlık personelimizin 2022 yılında aylık maaşına bitirdiği okul kadro derecesine göre 900 TL ile 1400 TL arasında değişen ilave bir gelir elde ettik. Bu toplu sözleşme ile. Zam değil ama değil mi bu? Bu bir zam 5 artı 7, 8 artı 6. Bütün memurları ilgilendiren bir zam. Ama biz bunun haricinde söylediğim gibi işte döner sermayenin %20 artırımı ödenmesi. Yine bu senenin çok önemli bir maddesidir. Ben bunu çok önemsiyorum. Kamu sendikacılığında Türkiye'deki kamu sendikalı sendikacılığında bir dönüm noktasıdır. Toplu sözleşme ikramiyesinin yükseltilmesi. Daha önce bu 3 ayda bir 135 TL olan e, toplu sözleşme ikramiyesini bu e, toplu sözleşmede 400 TL'ye çıkardık. Yani bu yılda e, üye olan e, bir sendika üyesi ile sendika üyesi olmayan arasında yıllık bir 1600 TL'lik fark oluşturacak. Yani bugüne kadar işçilerde e, siz tabi takip ediyorsunuz bu konularla ilgilisiniz. İşçilerde şöyledir, işçi sendikalarında sadece üye olanlar faydalanabilir kazanımlarda en yani bir toplu sözleşmeden, üye olmayanlar da dayanışma aidatı öder ya da faydalanamaz, böyledir kanun. Sizin ama genel ama. Bizde öyle değildir. Bizde Biz toplu sözleşmeye imza attığımız an, yetkili konfederasyon toplu sözleşmeye yapıp imza attığı an, üye olan da alır, olmayan da alır, hiçbir yere üye olmayan da alır, başka bir sendikaya üye olan da alır. Burada şöyle bir şey getiriyor bu da. Tabii sendikanın emeğini ve değerini kıymetsizleştiren bir durum oluşuyor. Çünkü siz uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz sendika olarak bir şeyler kazanmaya çalışıyorsunuz. Ama yani çorbada tuzu olmayan da yani o taşı kaldırırken emeği olmayan da bundan faydalandığı zaman bu sefer insanlarda bir ya o zaman biz bu sendikayla niye üyeyiz? Niye biz uğraşan kesimdeyiz? Niye biz yani rahatımızı bozuyoruz. Şimdi e, gündemi takip ediyorsunuz. E, hükümetin ilk verdiği e, zam e, bu rakamlar değildi. Bizi memnun etmeyen rakamlardı. Ve hızlı bir şekilde eylem kararı aldık. Bu toplu sözleşme sürecinde. E, Ankara'da e, Anadolu Meydanı'nda yine Türkiye'deki en büyük kamu sendikacılığı eylemini yaptık 20 bin kişiyle. Yani resmi rakamlar 18.700'di yanlış hatırlamıyorsam ama biz daha üstünde olduğunu düşünüyoruz. 20.000 kişiyle Ankara'da Anadolu Meydanı'nda bir eylem yaptık. Yani orada 20.000 memur geldi dedi ki ya bu bizim hak ettiğimiz ücret değil ve biz buna sessiz kalmayacağız. E şimdi orada emek veren birileri var. 
ve bu hiç emek vermeden de bundan faydalanmak isteyen birileri var. Şimdi bunun da önüne geçmemiz lazım. Sendikacılığa da bir değer katmamız lazım ki e, bu işin sürdürülebilirliği olsun. 400 TL'lik 3 aylık e, periyotlar halinde 2022 yılı için. Bu 2023'te 500 TL'ye çıkacak. Yani e, bu da sendikanın kasasına değil. Yani bunu çok özellikle yani altını çizmek istiyorum. Bu sendikanın kasasına değil. Üyenin kesesine girecek bir para. Hmm. Sizin üyenizin. Üyemizin kesesine girecek bir para. Yani diğer, diğer üyelere diğer, e, diğer üye Diğer sendikaların üyelerine de girecek. Onlarda da bir e, şey yok, sıkıntı yok. E, sadece yüzde toplam çalışan sayısının yüzde birinin altında kalan sendikalar faydalanamayacak bundan. Aynı kanun işçilerde de var. E, böyle bir de yanlış al, anlaşılma olmasın. Sanki hani sendikalar kendi ka, ka, kasalarına girecek parayı arttırmış falan. Hayır böyle bir şey bu. Sendikanın kasasına değil. Üyenin birebir kesesine girecek bir para. Sendikanın e, kasasına girecek parada en ufak bir değişiklik yok. yok. E, 400 TL'li to- sözleşme ikramiyesi, yine e, engelli çocuğu olanlara yardımın artırılması, aile yardımına e, 429 TL'ye çıkarılması, e, 112'lerle ilgili e, Şoförlük yapan arkadaşlarımız var aynı zamanda ambulans kullanıyorlar ve hastaya müdahale ediyorlar. Bunlara bir ek ödeme sağlanması, artırılması. Yine şöyle bir sıkıntımız vardı bizim sağlık çalışanları olarak. Bizim sağlık yani bizim sıkıntımız çok ama bunları da zaman içerisinde çözüyoruz. Bugüne kadar belli bir noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra da getireceğiz. İdare izin dediğimiz bir olay vardı Sedat Bey. Neydi bu? Bazen Hatırlarsınız aşırı bir kar yağar. Evet. Derler ki bugün iki gün, iki gün kamu tatil. Ya da bayram olur. Dokuz günlük bir tatil yaparlar. Derler ki dokuz günlük biz idari izin verdik kamu görevlilerine. Ama sağlık personeli o dokuz gün boyunca tatil yapmaz. Hastanenin tatil yapma imkanı var mı? 112'nin tatil yapma imkanı var mı? Yok. Yok. Sağlık personeli o dokuz gün boyunca da çalışır. Tüm kamu görevlileri izin kullanırken Sağlık personeli çalışmak zorundadır. Ve biz bugüne kadar bunun karşılığını alamıyorduk. İdari izinlerdeki yaptığımız mesailerin karşılığını alamıyorduk. Bu toplu sözleşmeyle, yani ben buna garabet diyordum, bu garabeti de ortadan kaldırdık. Artık idari izin verildiğinde de sağlık personeli bu izinlerinden ücret olarak karşılığını alacak. Yine dini bayramlarda tutulan nöbetlerde %25'lik bir artış vardı. Ee, ama e, Ramazan bayramı, Kurban bayramında bu var. 29 Ekim'de, 23 Nisan'da e, resmi bayramlarda böyle bir artış yoktu. Şimdi artık e, resmi bayramlarda da %25'lik bir aynı dini bayramlarda olduğu gibi artış kazandık. E, Aile ve Sosyal Hizmet, Aile ve Sosyal Politikalar e, Bakanlığı orası da bize bağlı. Oradaki yatılı kuruluşlardaki çalışan arkadaşlarımızın e, ücretlerinde artışlar sağladık. Şönüm Şiddeti Önleme Merkezi'nde çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde artışlar sağladık. Ee, sağlık çalışanlarının biraz önce bahsettiğim gibi genelini ilgilendiren e, ve her personelimize dokunacak e, kazanımlar sağladık bu sözleşmede. En büyük sorun maddi mi? Hayır. En büyük sorunumuz e, tabii ki yani özlük haklarımız bizim için önemlidir. Çünkü e, herkes Çoluğun çocuğun rızkını kazanmak için e, işe geliyor. Emeklilik e, olanlar var. Yani şu anda döner sermaye dedik ya biraz önce. Bu döner sermaye ödemesi Sedat Bey emekli olduğumuz gün bitiyor. Yani neredeyse e, bir sağlık çalışan emekli olduğundaki geliri, aylık geliri neredeyse yarı yarıya düşüyor. Ve bu da emekliliği gelmiş ama hala... Çocuğu okuyan, yani geçim sıkıntısı içerisinde olan insanları çalışmak zorunda bırakıyor. İşte 3600 aslında burada da önemli. Yani 3600 çıktığında insanların emekli ikramiyesi, maaşı arttığında emekli de olabilecekler. Dediniz, yani en şey önemli konunuz maddi mi? Bu bizim için önemli. Maddi yani bir sendika. Maddi için şey, önemli. Maddi sendikanın görevi ama bizim en önemli konumuz biraz önce e, bahsettiğimiz yani biz artık şiddetle e, karşılaşmak istemiyoruz. E, mesleki saygınlığımızın olmasını istiyoruz. Yani e, mesai çok mu Sayın Başkan? Şöyle söyleyeyim. E, şu anda OECD ülkeleri dediğimiz ülkelerdeki e, hasta başına düşen sağlık personeli sayısına baktığınızda 
Biz onların üçte biriyiz. Yani? Yani bizim hemşeriler olarak söyleyeyim. Hemşe arkadaşlarımızın istihdam sıkıntısıyla alakalı söyleyeyim. Mesai alakasıyla. 400 küsür bin hemşireye ihtiyacımız var şu anda. Bizim hemşire arkadaşların insani şartlarda çalışabilmesi için halkımızın gerçek manada bu hizmeti rahat bir şekilde alabilmesi için 400 bin hemşire ihtiyacımız var. 400 bin hemşire istihdamına ihtiyacımız var. Şu anda gerçekten arkadaşlarımız insanüstü bir çabayla çalışıyorlar. E, yani halk, halkımız bunu bilsin. Yani halkımız oraya geldiğinde ya oradaki hemşire arkadaşların insanüstü çabayla aslında bakmaları gereken hastanın 3 katı, 4 katı hastaya bakarak çalıştıklarını bilsinler. Ve buna göre onlara da davransınlar. En büyük sorun o zaman? İstihdam sorunu. Yani İstihdam bugün sorunu. bugün e, sağlık personeli nöbetli çalışan bir personel. Yani e, sabah 8, akşam 5 bizim mesai mevhumuzun çok kısa bir kısmı. Bizim asıl mesaimiz akşam 5'ten sonra nöbetlerimiz var, hafta sonlarımız var, bayramlarımız var. Biz nöbet usulü çalışıyoruz ve sağ, sağlık personelimizin çoğunluğu da yine nöbet usulü çalışan personellerle evli. Asker eşleri, öğretmen eşleri de var. E, sağlık personeliyle evli olan e, Çoğunluk çok. Yani ikisi de sağlık personeli. Ee, bazen şununla karşılaşıyorum. Sahada geziyoruz. E, diyor ki başkanım e, bu ay e, bir hesap yaptık eşimle. İşte eşi doktor ya da sağlık memuru, acil tıp teknik yeri, paramedik. Bir hesap yaptık bu ay. E, 25 akşam e, beraber olamamışız diyor. Yani ya o nöbetçi olmuş ya ben nöbetçi olmuşum. Bu ay diyor 25 akşam diyor. Sadece bir ayda diyor 5 akşam beraber olabilmişiz diyor. Şimdi böyle çalışan personellerimiz var. Tabii ki bir an önce e, yani en büyük sorun istihdam bence. İstihdam yani e, 5 bin, 6 binli değil. E, biz istiyoruz ki yıllık e, 30 binli, 40 binli, 60 binli yeni istihdamlar e, olması lazım sağlığa. E, ki e, bizim e, diğer e, ülkeler gibi rahat bir şekilde e, vatandaşımıza hizmet edebilelim. O zaman Hüseyin kaç dakikamız var? 5 dakikamız var. Sayın Başkan, e, yönetmenlerden de 5 dakikamızı aldığımıza göre e, e, tabii sağlık çalışanlarımızla ilgili en büyük sorunun sizinden anladığım kadarıyla istihdam. Çünkü gerginliğin ve hizmet verebilmenin en büyük e, yönü ruh halinin insanın rahatlaması. Evet. Ruh hali dediniz ya 25 akşam eve gitmiyorsun, eve gidiyorsun, e, ailen yok, ailen var, sen yoksun. Bu bence maddiyattan daha evet. önemli diyebiliriz. Evet. Peki <gülüyor> çok önemli bir tane daha soru soracağım. Sonra sözü size bırakacağım. 112 dediniz ya. Ben onlara e, ayakta alkışlıyorum gerçekten. Allah Hem e, bulunduk bu, yani hastanın bulunduğu adrese zamanlı yetişecek. Zamanlı yetiştiği yerde tedavisini yapacak. Tedavisini yaptığı yerden alıp hastaneye zamanlı yetiştirecek. Evet. Bunların durumu ne efendim? Bence en önemli İnsan üstü çalışanlardan bir kısmı da bu. Bizim e, için e, sağlığın, e, sağlık ocağında, sağlık evlerinde çalışan ev <gülüyor> arkadaşlarımızdan, eğitim araştırma hastanelerimizde çalışan e, hocalara kadar, profesörlere kadar hepsi kıymetli ve değerlidir. Tabi 112 çalışanlarımız da burada e, ki e, sizin tabi ayakta alkışlıyorum diyorsunuz. Biz bütün sağlık çalışanların ayakta alkışlıyoruz. Tabii ben bunları alkışlıyorum ama 112 farklı 112 bir şey. 112 halkın içerisinde göründüğü için. Ya i̇şte bu uygulanan evet. o. Ama sağlık çalışanları hepsi aynı şekilde çalışıyorlar. Hepsi can hıraş çalışıyorlar. Ama siz onları görmüyorsunuz. Bugün siz yoğun bakımdaki mücadeleyi görmüyorsunuz. Hastanedeki yoğun bakım. Çünkü orası bir kapalı kutu. Orada da büyük bir mücadele var. Orada da e, tabir yerindeyse hayat kurtarmak için koşturan yani sabah nöbetten çıktığında tabanları şişmiş artık e, şimdi de bu covid maskeleri gözlükleri hani böyle şekli şemali değişmiş arkadaşlarımız var. O zaman gösteresin yani, sayın başkan. E, Vatandaşlarımız görsün. Ben yani kamu, mesela. Kamuoyu bunları e, bilsin. Yani herkes e, bunları bilsin. Gerçekten e, can hıraş çalışan, cefakarca çalışan e, arkadaşlarımız var. E, yine bu son günlerin, e, günlerin gündemi e, bu covid çalışanlarına gösterilen e, Covid'deki e, emeklerine karşılık bir şeyler yapmak isteniyor. Yani bir farkındalık oluşturmak isteniyor bu 
Merkez Efendi Belediyesi'nin heykellerine değinmek istiyorum. İyi niyetle yapılmış bir konu. Yani demek ki bir burada bir sağlık çalışanlarına bir yani farkındalık oluşturmak istemişler. Tabii konunun iç yüzünün detayını çok fazla bilmiyorum ama ben de fotoğrafları gördüm heykellerin. Ama olmamış. Yani bunlar yani sağlık çalışanlarını çok mutlu etmedi işin açıkçası. Çok fazla ben bununla ilgili telefon aldım. Görüştüğüm ya başkan bunları kaldırdık bunlar ne? Yani sanatsal olarak bence estetik olarak bunlar olmamış. Bence kaldırılıp yenine daha güzel bir şey yapılabilir. Böylece hem Merkez Efendi de bir sağlık şifa dağıtan bir sağlıkçıdır. Aynı zamanda biliyorsunuz Denizli'li ilçemizin ismini aldı. Hem ona yakışır hem Merkez Efendimiz'e, belediyemize yakışır. Ve sağlık çalışanlarına gerçek anlamda bu teşekkürü gösterir. Farkındalığı oluşturabilecek bir iş yapılabilir. İlla heykel olmasına da gerek yok. Bir farkındalık da oluşturulabilir diye düşünüyorum. Bunu da buradan farkındalık söyleyelim. Farkındalık sadece heykel olmaz. Olmaz. Farkındalık Aynen. toplumun içerisindeki yaşayış tarzlarının bir önce Aynen. sağlıkçılara karşı değişmesi. Son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Başkan? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben hastanelerde 112 acil sağlık merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerimizde ve şu anda Programın başında söyledik, e, hayati bilgiler vereceğiz, hayat kurtarıcı bilgiler vereceğiz diye. Evet. E, gerçekten de bunu e, önemse, önemsiyorum. E, aşı meselesi, hayat kurtaracak bir mesele. Yani bugün e, biz aslında kendimizi biraz da e, halkımıza da rol model yaptık bu COVID döneminde. Yani aşılanmadığında ne olur, aşılandığında ne olur? Bizim aşıların Türkiye'ye gelmediği dönemde e, sağlık personel arkadaşlarımız hekiminden hemşiresine kadar yoğun bakımlarda çok yatan arkadaşımız oldu. Yani yoğun bakımlarda yatanların neredeyse bir ara birçoğu sağlık personeliydi. Vefat eden, şehit olan sağlık personellerimiz var, doktorlarımız var. Allah hepsine rahmet eylesin, <gülüyor> ailelerine sabırlar versin. Ama aşılar geldikten sonra yani onu bunu bıraksın vatandaşlarımız. Onu bunu dinlemeye gerek yok. Fiili bir gerçek var ortada. Görünen bir şey var ortada. Aşılar geldikten sonra şu anda bizim Personelimiz aşılarını yaptırdı. Çok büyük oranda, çok istisnai kişiler var. Ben aşı karşıtıyım vesaire cümleler kuran. Çok büyük oranda aşılarımızı yaptırdık sağlık personelleri olarak. Şu anda bizim yoğun bakımda yatan sağlık personelimiz yok. Şu anda vefat eden sağlık personelimiz yok. Yani aşı işe yarıyor mu yaramıyor mu? İşte bakın bizden görün. Aşı işe yarıyor. Her şey ortada. Yani e, git gitsinler vatandaşlarımız. E, Bugün AVM'lerde, birçok yerde, kalabalık olan yerlerde biz aşı istasyonları da açtık. Aşılarını yaptırsınlar. Hem kendileri için, hem aileleri için, hem de bizim için. Yani hatırlarsanız o Covid sürecinde bizim şöyle bir sloganımız vardı. Bizim için lütfen evde kalın. Sadece istediğimiz bu. Yani bize yardım edin, destek olun, gelin bizim için çalışın değil. Ne diyorduk? Bizim için, yani sağlık personeli için lütfen evde kalın. Çünkü siz evden çıktığınız an... Bizim hastanede iş yükümüz daha da artıyor. artıyor. O yüzden bütün halkımıza çağrımız <gülüyor> aşılarını yaptırsınlar. Hem kendileri için hem yakınları hem bizim için. Sahada çalışan 112'den işte bu aşı istasyonlarından toplum sağlığı merkezlerindeki filasyon yapan arkadaşlarımızdan hastanelerdeki yoğun bakımlardaki çalışan can hırsı çalışan arkadaşlarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Ve bize güvenmeye devam etsinler. Eğer onlar bir kazanım elde edecekse o kazanımın altındaki imza sağlık senin olacak. Bunu da bilsinler. Çok teşekkür ederim Sayın Biz Başkan. Biz teşekkür ederiz. İnşallah iyi konulara değinmişizdir diye düşünüyorum. İnşallah. inşallah. Çok teşekkür ederim. Ağzınızla ayağınızı sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Sağlıcakla kalın efendim.